আমন্ত্রণ প্রতি সংলাপে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি স্বপ্ন ফেরদৌসি পালিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারীর জীবনে মাসিক একটি প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক ঘটনা মাসিক সম্পর্কিত সামাজিক নিয়মনীতি বিশ্বাস এবং প্রচলিত ধ্যান ধারণা মেয়েদের সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাকে বাধাগ্রস্ত করে এছাড়াও উপযুক্ত স্যানিটেশন সুবিধা এবং আনুষঙ্গিক স্যানিটারি পণ্যের সীমিত ব্যবহার তাদের মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কঠিন করে তোলে এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ অ্যাম্প্লিফাইং চেঞ্জড ফান্ডে বাংলাদেশে মাসিককালীন স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়নে এনজিও সিভিল সোসাইটি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রকল্পটি পরিচালনা করছে এসব বিষয় নিয়ে আমাদের এবারে প্রতি সংলাপ যারা কথা বলবেন আসুন পরিচিত হই সঙ্গে আছেন জোবায়ের হাসান উন্নয়ন গবেষক সঙ্গে আরও আছেন রোকেয়া কবির মুক্তিযোদ্ধা ও নাইনেত্রী এবং নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ এবং আছেন ডাক্তার জুলিয়া আহমেদ গবেষক প্রজনন স্বাস্থ্য এবং যৌন স্বাস্থ্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ আজকের প্রতি সংলাপে আমি রোকেয়া কবির আপনার কাছে শুরুতে আসতে চাই যে এই যে আমরা বলছি প্রজনন স্বাস্থ্য যৌন স্বাস্থ্য এবং তার সাথে মেয়েদের যে মাসিককালীন যে সমস্যাগুলো এটা তো একটা সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে এইটাকে কিভাবে রিলেট করবেন এবং আসলে সমস্যাটা কিভাবে উদ্ভব হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য যৌন স্বাস্থ্য অথবা মাসিক এটা আমরা আলাদাভাবে না দেখে আমরা যদি দেখি যে একটা মানুষ একটা নারী তার নারীর জীবনের স্বাস্থ্যের একটা পার্ট হলো এই প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য এবং এটার সঙ্গে অধিকারের বিষয়টা এখন আমাদের যে আমাদের যে দেহের যে গঠন এবং আমাদের যে বায়োলজি ফিজিওলজি এই বিষয়গুলো যদি চিন্তা করি যে কথাটাকে বলা হয় পিউবার্টি পিউবার্টি অর্জনের জন্য যে সময়টা সেই সময়টায় মেয়েদের মাসিক হয় যখন ঋতুস্রাব বলে আর কি বাংলায় আমরা ঋতুস্রাবই বলি এই সময়টার মধ্যে যে কিছু কিছু পরিবর্তন হয় দৈহিক পরিবর্তন হয় এবং এই দৈহিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কিন্তু মানসিক পরিবর্তন হয় এখন আগে যেটা হতো অনেক আগে সেটা হতো যে মাসিক শুরু হলেই তার জন্মদানের ক্ষমতা এবং এই জন্মদানের ক্ষমতাটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হতো আগে আমি আগের কথা বলছি এখন কিন্তু সেইভাবে দেখা হয় না আমাদের যে প্রজনন এবং যে ব্যবস্থাপনা এবং যৌনতা এটার সঙ্গে কিন্তু ওই যে পশু সমাজের যৌনতার কিন্তু তফাত আছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই নারীরা যখন তাদের এই ক্ষমতাটা অর্জন করে তখন কিন্তু তাদের যে দৈহিক যে পরিবর্তন হয় সেই সময়ে আমাদের এই বিভিন্ন টাবুর জন্য যে তার সঙ্গে কথা সে কারো কাছ থেকে এই ইনফরমেশন গুলা জানতে পারে না পরিবার বা সমাজ বা স্কুল বা বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে সঠিক ভাবে ওইভাবে জানতে না জানে এবং এইটা যে আমার স্বাস্থ্যের একটা পার্ট সেইটা জানতে পারে না এইগুলো মিলে কিন্তু এই বাচ্চা মেয়েরা একটা ট্রমার মধ্যে পড়ে যায় এবং এটা তার মানসিক স্বাস্থ্য তার যে দক্ষতা অর্জন এডুকেশনের মধ্য দিয়ে যে দক্ষতা অর্জন এইখানে একটা নেগেটিভ একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে আমি ডক্টর জুলিয়া আহমেদ আপনার কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে লোকে করে বলছিলেন একটা কথা যে যখন নারী এই ক্ষমতা তার শরীরের ভেতর আসে প্রাপ্ত হয় ক্ষমতাই তো কারণ এই ক্ষমতার কারণে সে মা হওয়ার আবার ক্ষমতা অর্জন করে তার জন্য জীবনে অধিকার করবার ক্ষমতা অর্জন করে কিন্তু তাহলে ঝুঁকিটা কোথায় থেকে যায় তার শারীরিক বলি মানসিক বলি এই ঋতুচক্র শুরু হবার পর থেকে আমাদের দেশে তো আমি একটা মানে গবেষণার ফলাফল দিয়ে শুরু করছি বাংলাদেশে নারী প্রগতি সংঘ আসলে একটা স্টাডি করছি তো এই গবেষণায় আমরা আঠাইশটা স্কুল এগারোটা মাদ্রাসা আর এগারোটা গার্মেন্টস কাভার করেছি তো আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল মেয়েদের কাছে যে তোমাদের যখন মাসিক হয় মানে তোমরা কোনো স্বাস্থ্য অসুবিধা তোমরা ফেস করো কিনা তোরা কিন্তু ওইভাবে ঠিক বলতে পারছিল না যে একটা অসুবিধা আছে স্বাস্থ্য মানে ফেসিলিটিতে যাওয়ার ব্যাপারে বেশিরভাগই বলেছে যে আমরা কোথাও যাচ্ছি না কেন যাচ্ছ না ওরা বলেছে যে 
মারা বলে এটা তো একটা সাময়িক একটা অসুবিধা এটা ঠিক হয়ে যাবে তো এই জায়গাটা স্বাভাবিক এটাই স্বাভাবিক হবে সমস্যাগুলো হবে তো এখান থেকে আসলে উঠে আসে যে আমাদের দেশের মেয়েরা মানে কোন তথ্য মানে কোন মানে কার কাছ থেকে সে তথ্যগুলো পাচ্ছে মানে কি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে উঠে আসছে আর কি আমাদের যেমন আরেকটা প্রশ্ন ছিল প্রথম প্রশ্নটাই ছিল যে মানে মাসিক এই বিষয়টা বলতে তুমি কি বোঝো তো এটা কিন্তু আমরা মেয়েদেরকে করেছি টিচারদেরকে করেছি এবং প্যারেন্টসদেরকে করেছি প্রত্যেকটা জায়গায় আশ্চর্যজনকভাবে মানে নিরানব্বই এর চেয়েও বোধ হয় পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট দুই একজন সঠিক বলেছে সবাই বলেছে এটা একটা প্রতি মাসে একটা রক্তক্ষরণ হয় যে রক্তটা নাপাক এর মাধ্যমে মানে শরীর থেকে আবর্জনা বের হয়ে যাচ্ছে দূষিত রক্ত বের দূষিত রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে জি তো এই জ্বরটা আর কি ওই যে দূষিত রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে ওখান থেকেই শুরু হয়েছে তার মানে কি এটা দূষিত রক্ত নয় অবশ্যই দূষিত রক্ত নয় আমি ডক্টর জোবার আপনার কাছে আসতে চাই যে মাসিক ব্যবস্থাপনা এখানে এর সাথে জড়িত থাকে পরিষ্কার জল স্যানিটেশন স্যানিটারি ন্যাপকিনের যে বিষয়গুলো বাংলাদেশে এই তিনটি কথাই যদি বলি যে মেয়েরা কি পাচ্ছে নারী আমি বয়স্কদের কথাই গেলাম না যে মেয়েটি সবে মাত্র ঋতুচক্রের মধ্যে পড়ে গেছে তাদের কি অবস্থা ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে নিয়ে আসার জন্য মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা আসলে এটা এটা একটা পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার বিষয় এবং এটা যদি আমরা সম্পৃক্ত করতে চাই যে পানি স্যানিটেশন বা হাইজিন যেটাকে আমরা স্বাস্থ্য বিধি বলি এখানে তিনটা জিনিসই ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনি বলছিলেন যে ছাত্রীদের কথা বা যারা ছোট স্কুলে যাচ্ছে স্কুলের বাচ্চারা দুই হাজার সালে ন্যাশনাল বেসল্যান্ড হাইজিন সার্ভে একটা হয়েছিল সেখানে দেখিয়েছে যে প্রায় আপনার পঁয়তাল্লিশ শতাংশ টয়লেট স্কুলের টয়লেট এটা ব্যবহার উপযোগী নয় এবং তার মধ্যে প্রায় চার শতাংশ বাচ্চারা প্রতি মাসে স্কুলে অনুপস্থিত থাকছে পরবর্তীতে দুই সালে আমাদের সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্র জারি করে এবং এগুলো বিভিন্ন আলোচনা বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন সবাই সহ হ্যাঁ সবাই সহ একসাথে যখন কাজ করেছে তখন এই পরিপত্রটি প্রায় এগারোটি নির্দেশনা দিয়ে এটা সমস্ত দেশের স্কুলে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এবং সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে প্রতিটা স্কুলে আলাদা টয়লেট থাকতে হবে এবং মেয়েদের জন্য এবং একজন শিক্ষিকা এটাকে নেতৃত্ব দিবেন এই ব্যবস্থাপনার বিষয় এবং যেটা আপনি বলছেন যে স্যানিটারি ন্যাপকিন যাতে ওখানে সরবরাহ থাকে ওখানে পাওয়া যায় সাথে সাথে সেই ব্যবস্থা করা যাবে তো এই যে দেখুন যে সম্পর্ক বিষয়টা যে ব্যবস্থাপনার বিষয়ের ক্ষেত্রে যে সরকার কিন্তু অনেক নিয়ম বা আয়োজন করে রেখেছে কিন্তু একই সাথে আমরা মাঠ পর্যায়ে দেখেছি যে এগুলো খুব একটা বাস্তবায়ন হচ্ছে কার্যকরী হচ্ছে না ও একটি বিষয় আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে একশো সাতাশি জনের জন্য একটি টয়লেট আছে হ্যাঁ যেটা একটি অনেক সমস্যা মানে একশো সাতাশি জন অপেক্ষা করবে সারাদিন ভরে লাইন ওখানে কিউ থাকবে কিউ থাকবে তার মানে মানে এরা আস্থা পাচ্ছে না যে তাদের ওই মাসিক সময়টা তারা স্কুলে যাবে এবং ওই সময়টা ভালোভাবে সে ব্যবহার করতে পারে তো সর্বোপরি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অনেক পরিপত্র বা নিয়মকানুন থাকলেও এখনো বাস্তবায়ন হচ্ছে না তবে এই ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা পরিষদ এরা বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে একই সাথে হয়তো আশাব্যঞ্জক যে কিছু নিয়ম অন্তপক্ষে সরকারিভাবে জারি হয়েছে কিন্তু এখনো কার্যকরী হয়নি কার্যকর করা হয়নি আশা করছি অচিরেই হবে একটা ছোট বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক সঙ্গে থাকুন দেখা হচ্ছে একটু পর আরো একবার আমন্ত্রণ প্রতি সংলাপে আলোচনা করছিলাম মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং আমাদের করোনা প্রসঙ্গটি নিয়ে রোকিয়া কবির আপনার কাছে আসতে চাই যে যেহেতু এই কারণেই নারী নারী হয়ে উঠছে এবং পুরুষের থেকে আলাদা তাহলে কি শুধুমাত্র এই ঋতুচক্রে প্রবেশের কারণে কোন বৈষম্যেরও শিকার হতে হয় কিনা নারীকে আমরা তো জানি যে সামাজিক কিছু নিয়ম কারণ চাপিয়ে দেওয়া হয় নারীকে সেই জায়গাটা ধরে একটু বলতে 
এটা তো আমাদের বলার অপেক্ষা রাখে না যে নারী জন্মের পর থেকে একটা বাচ্চা মেয়ে জন্মার পর থেকেই সে পরিবারে বৈষম্যের শিকার হয় বৈষম্যটা তো অবভিয়াস হ্যাঁ বৈষম্যটা অবভিয়াস যেহেতু সে ওই তার ঋতুর সময় হওয়ার পরে সে গর্ভধারণের যে ক্ষমতাটা অর্জন করে সেই কারণে তাকে ওই যে নারীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে দেখেই তাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে পার করে দেওয়া হয় তার যে নিজের দক্ষতা ক্ষমতা ব্যবহার করে তার শিক্ষা অর্জন করে আরো স্কিল অর্জন করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য কমপক্ষে তাকে তো বাইশ তেইশ বছর সময় দিতে হয় রোকেয়ার কিন্তু মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স কিন্তু ন্যূনতম উনি বাইশ বছর ওই সময় আর আমরা এটাকে টেনে টেনে কত নিচে সুতরাং এইখানে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে ওই তার প্রজনন ক্ষমতার যে অবস্থাটা সেইটাকে ব্যবহার করে নারীকে কিন্তু বৈষম্যের শিকার হতে হয় মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পানি স্যানিটারি ন্যাপকিন বা যেটাই হোক এটাও কিন্তু আমার বেসিক নিড এইটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে এই নিডটা পূরণ না করে কিন্তু তাকে আরো একটা দুরবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয় সুতরাং এইখানে যে নারীকে বৈষম্যের মধ্যে সবকিছুর মধ্যে বৈষম্য একটা আছে সেই বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এইখানেও কিন্তু একটা বড় বৈষম্যমূলক অবস্থা আমরা দেখতে পাই সুতরাং এখন মেয়েদের এই মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাটা যদি নজর না দেওয়া হয় মেয়েদের শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হবে মেয়েদের কর্মক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হবে এবং মেয়েরা সমাজে অগ্রসর হয়ে যেতে পারবে না সুতরাং এইখানে কিন্তু আমাদের একটা বিরাট দায়িত্ব আছে যে মেয়েদের বেসিক নিড হিসাবে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাটা দেখে এই ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার এই যে প্রকৌশল বিভাগ আছে প্রত্যেকেরই এবং স্থানীয় যারা ডাক্তার থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা আছেন গার্জিয়ানরা যারা আছেন সবাই মিলে কিন্তু একটা ওই যে লোকাল লোকালি যে প্রত্যেকটা স্কুলে যাতে এই ব্যবস্থাগুলো হয় যেটা ডক্টর জুবায়ের বলছিলেন সেইটা কিন্তু আমাদের কিন্তু নজর দিতে হবে যদি আমরা নারীর বিরুদ্ধে যে বৈষম্য সেটা যদি দূর করতে চাই জুবাই আপনার কাছে আসতে হচ্ছে যে যেটা বলছিলেন রোকেয়া কবির আসলে কি এতগুলো প্রতিষ্ঠান এতগুলো ব্যক্তি এই বিষয়টা নিয়ে ভাবে মানে মেয়েদের একটি মাসিকের জন্য এতগুলো মাথা এক হয় স্থানীয় সরকার বলি আমাদের কিছু সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় আছে যেটা এই মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে পানি স্যানিটেশন হাইজিনটা সরাসরি দেখেন এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তার আওতায় আছেন হলো ডিপিএইচি ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এগুলো কিন্তু প্রতিটা উপজেলাতেই আছে এবং আমরা অনেকেই হয়তো বা জানি বা জানি না যে প্রতিটা উপজেলাতে চারজন করে টিউবওয়েল মেকানিক এবং এগুলো দেখাশোনার জন্য লোক আছেন এবং এটা কিন্তু সরকারিভাবে তারা নিয়োগপ্রাপ্ত এবং জনগণের সেবার জন্যই তারা এখানে নিয়োজিত একই সাথে আপনার যেটা বললেন যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় যে ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা পরিষদ যেগুলো আছে ওখানে পরিষ্কারভাবে স্কুল বা অন্যান্য অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনার জন্য বরাদ্দের কথা বলা আছে যে স্কুল যদি নিজে তাদের বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তাহলে স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা পরিষদ এই অবকাঠামোগত উন্নয়নে পানি স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় তারা বিশেষ ভূমিকা রাখবে আরেকটি বিষয় আপনি বলছিলেন যে স্কুল কর্তৃপক্ষের द्वित विषय बसिभाग स्कूल विभिन्न अनुदान निर्भरशील सरकार कार्यक्रम निर्भरशील थे तो क्षेत्र में 
এই যে পানি স্যানিটেশন হাইজিন বা মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার যে প্রয়োজন বা এটার মাইন্ডসেট এটাই এখনো তৈরি হয়নি এই বিষয়ে আমি জানি অনেকগুলো বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন সাথে নারী প্রগতি সংঘ এই শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অনেক কাজ করে যাচ্ছে যে কিভাবে এগুলোকে আরো মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় একটি স্কুলে ধরুন পাঁচশো মেয়ে তাদের জন্য ন্যাপকিন রাখবার ক্ষমতা সেই স্কুলগুলো আছে কিনা আছে মানে স্কুল অর্থ বরাদ্দ আছে সরকারি এটা খুব একটা অর্থর বিষয় না মানে এটা এটা হচ্ছে যেমন একটা স্কুলে যদি আমরা অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার ব্যবস্থাপনা রাখতে পারি সেখানে পাঁচশো এর জন্য আমার তো মনে হয় পাঁচ ছয় হাজার থেকে দশ হাজার টাকা ওখানে অ্যালোকেট করার কোনো বিষয় না এটা সদিচ্ছা এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন আমার মনে হয় এটা সম্ভব মাইন্ডসেটটা হলো ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক এইখানে আমি ডক্টর জুলি আপনার কাছে আসতে চাই যে কেন মানে এটি তো একটি মেয়ের মানে আমি যদি মা হই আমি যদি বাবা হই আমি তোমার সন্তানের ভালো স্বাস্থ্যের কথাই ভাবব তারাও কি এই বিষয়টাতে নজর দেন না মানে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদেরও তো সন্তান আছে তাদের তো মেয়ে আছে আসলে যেটা আমরা মানে যেভাবে আমরা শুরু করেছিলাম মাসিক স্বাস্থ্য এমন একটা বিষয় যেখানে গল মানে গোড়াতেই গলদ হয়ে আছে অনেকের কাছেই আমাদের বাবা বলি মানে টিচার্স বলি মেয়েরা বলি কাদের মানে কারো কাছে এটা সঠিক যেটা কি ব্যবস্থাপনা সেটা নাই এটা কিন্তু একটা খুবই একটা মানে একটা জায়গা আমাদের কাজ করার তো বিএনপিএস এর গবেষণাটাতে জোবাইর ভাই যেটা বলছিলেন আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল স্কুলে যে মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট আছে কিনা এখন কিন্তু পরিপত্রটার কারণে আমরা দেখতে পেয়েছি টয়লেট গুলো আছে কিন্তু একটা আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ছিল পর্যাপ্ত কিনা তো মেয়েরা যেমন বলছিল যে না আমরা তো এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করি না কেন করো না বলে বাথরুমে ঢোকার পরেই তো নক করতে থাকে পেছনে আরেকজন এখানে তো আমাদের একটু সময় লাগবে তো আমরা আসি বাসায় গিয়ে আমরা চেঞ্জ করি মানে কতটা সময় আপনি চিন্তা করেন ওরা প্যাডটা পরে আছে তো এই জায়গাগুলো থেকেই মানে স্বাস্থ্যের একটা স্বাস্থ্য হানির একটা বিষয় থাকে আপনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল প্যাড আছে কিনা তো এই জায়গাটাতেও মানে প্যাড থাকার বিষয়টা আসলে খুব কম স্কুলে আমরা পেয়েছি কিন্তু ভালো যেটা এক্সাম্পল আমরা পেয়েছি কিছু কিছু স্কুলে সবসময় প্যাড আছে কিভাবে আপনাদের স্কুলে প্যাড আছে তো ওরা বলছিল যে ওরা বছরে একবার পাঁচ টাকা করে নিচ্ছে ক্লাস সিক্স থেকে একদম টেন আচ্ছা মানে প্রত্যেকটা ছাত্রীর কাছ থেকেই নিচ্ছে এই টাকাটা দিয়ে ওরা বলছে যে এটা আমাদের জন্য এনাফ আসলে সমস্ত কিছু তো আমরা তো গভর্নমেন্টের উপরে চাপাতে পারবো না মানে টিচার্সরাই কিন্তু কিছু কিছু মানে উপায় বের করেছেন তো এটা আর একটা এক্সাম্পল আমি এখানে একটু যোগ করব যেটা বলছিলেন যে কেন হচ্ছে না এখানে শুধু স্কুল না যে বাচ্চাটি স্কুল থেকে বাড়িতে যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু তার টয়লেট ফ্যাসিলিটিস ওরকম নেই মানে খুবই খারাপ অনেক জায়গায় নেই আমরা সম্প্রতি সেই দূরে হ্যাঁ অনেক দূরে অনেক সময় পুকুরে এবং সন্ধ্যার পরে ওদের ব্যবহার করতে যেতে বলা হয় তো এইসব বিষয়গুলো আমরা দেখি যে এগুলো সম্পূর্ণ নির্ভর করে একটা পারিবারিক সচেতনতার উপরে কিন্তু তার সাথে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই দারিদ্র একটি বিষয় কিনা কারণ অতি দরিদ্র যে পরিবারটি সে তার কন্যাকে এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিভাবে দেবে সেটা কিন্তু এটা অনেক জায়গায় আছে বিশেষ করে খুবই দুর্গম অঞ্চলের এবং যারা খুবই দরিদ্র পীড়িত এলাকা অনেক জায়গা আছে যেখানে ঠিক মতো পানি নেই কিন্তু জলাধারে ব্যবহার করতে কিন্তু আপনি জেনে অবাক হবেন যে সম্প্রতি আমরা একটা কমিউনিটি বেজ বাবা মাদের নিয়ে অংশগ্রহণমূলক কিছু প্রোগ্রাম করেছে এবং সেখানে দেখেছি যে তারা রাজি হয়েছে কারণ আমরা বলার চেষ্টা করেছি আপনি তো প্রতি মাসে মোবাইলের পিছনে অনেক টাকা খরচ করেন হ্যাঁ কেন নয় আপনি একটা টয়লেটের পেছনে খরচ করবেন ছোট বিরতি দিয়ে দর্শক সঙ্গে থাকুন দেখা হচ্ছে একটু পর আমরা আরো একবার ফিরলাম প্রতি সংলাপে কথা বলছিলাম মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নারীর সংকট প্রসঙ্গ নিয়ে রোকিয়া কবির আপনার কাছে আসতে চাই যে নারী যদি ক্ষমতায়নের কথা বলি আর যদি বলি যে এটি একটি এটি একটি সমস্যা কিনা নারীর প্রতি এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে তার এই স্বাস্থ্যগত সমস্যাটি সেক্ষেত্রে দুটো দুজন কিভাবে মোকাবেলা করবে বিষয়টা হচ্ছে যে এটা কিন্তু সমস্যা না কিন্তু 
আমরা যেহেতু নেগলেক্ট করছি ইগনোর করছি এটা নারীর বিষয় করে রাখছি তখন এটা সমস্যা হিসেবে আছে সেই জন্য আমাদের যে কথাটা আলোচনা আসছে যে আমাদের সকলের এই যে বাজেট বরাদ্দ থেকে শুরু করে পরিবারে যে আলাপ আলোচনাটা করা যে এই বিষয়টাকে মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া টিচাররা এইটা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এটা কোনো কিছুই কিন্তু করা হয় না এটাকে লুকিয়ে রাখা হয় এই অবস্থাটা থেকে যদি আমরা পরিবর্তন না আনি তাহলে যে কথাটা হচ্ছে যে আমরা ম্যাটার্নাল মর্টালিটি মোরবিডিটি এই যে ইস্যুগুলোর কথা আমরা বলি যে আমরা এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছি এইখানে কিন্তু আমরা অগ্রসর হতে পারবো না এবং এইখানে কিন্তু আমাদের একটা ইয়ে আছে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে আমলাতান্ত্রিক মন মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে এবং পরিবার থেকে সমাজ সব জায়গায় কিন্তু এই যে এই যে মেয়েদের যে এই ব্যবস্থার মাসিক ব্যবস্থাপনার যে প্রয়োজনীয়তাটা এটা অনুভব করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা এই যে সমস্যাগুলো আমরা বলছি সেই সমস্যাটা আমরা সমাধান করতে পারবো বলে আমরা মনে করি ডক্টর জুলিয়া কেন অনুভব করে না সমস্যাটা কোথায় সামাজিক তবে কেন মানুষ এই সমস্যাটা জিয়ে রাখছে আমার কাছে মনে হয় সমস্যাটা মূলত সামাজিক এবং আমাদের গবেষণায় একটা প্রশ্ন ছিল যে তোমরা কোনো কি কি বাধার সম্মুখীন হও ওরা কিন্তু খুব স্পষ্ট করে বলেছে ওরা দুইটা জায়গায় বাধার সম্মুখীন হচ্ছে একটা বলছে ধর্মীয় অনুশাসন আর একটা বলছে আমাদের মানে সোশ্যাল নর্মস গুলো দুইটাকে আলাদা করেই বলেছে ধর্মীয় অনুশাসন বলেছে যে আমরা এই সময় নামাজ পড়তে আমাদেরকে মানা করা হয় আমরা মিলাদে যেতে পারি না রোজা রাখতে পারি না তো আমাদের কিন্তু নামাজ পড়তে ইচ্ছা করে তখন তো এবং কি সুন্দর করে ওরা বলেছে বলে যে আমাদের একটা ডিসিপ্লিন থাকে আমরা প্রতিদিন নামাজ পড়ছি হঠাৎ করে আমাদের ডিসিপ্লিনে একটা ব্রেক হয় এটা আমাদের ভালো লাগে না মানে ওদের যে একটা মানসিক স্বাস্থ্যের যে একটা দিক এগুলো কিন্তু ওরা খুব পরিষ্কার করে আমাদেরকে বলেছে আর শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটাতেও আপনি যেটা আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন এখানেও খুব অসুবিধা আছে কারণ ওরা যে কাপড়টা ব্যবহার করে মানে আমাদের সামাজিক বাধা নিষেধের কারণে কাপড়টা কিন্তু ওরা পরিষ্কার সূর্যের আলোতে শুকাতে পারছে না এবং সেটা খুব সাচ্ছিতে জায়গায় রাখছে এ কারণে কিন্তু মানে আমরা যেমন বলি প্রজননতন্ত্রের প্রদাহ গুলো হচ্ছে তারপর হোয়াইট ডিসচার্জ হচ্ছে পরবর্তীতে এটাই কিন্তু মানে মারাত্মক কমপ্লিকেশন গুলো হয় অনেক কিছু হয়ে যায় তো বিষয়টা আসলে আমি বলবো মানে অসুবিধার দিকগুলো সামাজিকভাবে আমরা তৈরি করে রেখেছি ধন্যবাদ জুবাইয়ের আপনাকে দেশে করতে যাচ্ছি কিভাবে ছুড়ে দেওয়া সম্ভব যেটা ডক্টর জুলিয়া বলছিলেন না একটা তো আমাদের কাছে কিছু তথ্য উপাত্ত আছে সরকারিভাবে বিভিন্ন নির্দেশনা আছে এখন আমরা সবসময় বলি যে আসলে মাসিক নিয়ে কথা বলতে হবে ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স হ্যাঁ এই বিষয়গুলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সহ প্রায় চল্লিশটি সংগঠন আমরা যে এমএচএম প্ল্যাটফর্ম যেটা হচ্ছে মেস্ট্রাল হাইজিন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম নারী প্রগতি সংঘ আমরা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দ্য রুরাল পোর ডর ওয়াটার এড সবাই সহ আমরা একটা আন্দোলন করছি যে এই বিষয়টি নিয়ে শুধু জাতীয় ব্রেক করতে হবে এবং আপনি যেটা বললেন যে শুধু ওই মানসিকতায় মেয়েরা বা নারীরা থাকলে হবে না পুরুষদেরও এখানে সচেতনতা আনতে হবে যখন আমরা ছেলেদের নিয়ে কথা বলছি এই বিষয়গুলো জানানো হচ্ছে তখন কিন্তু এরা অনেক সহানুভূতিশীল মানে বিষয়টা বুঝতে পারছে যে না আমাদেরও বোন আছে আমাদেরও মা আছে এই বিষয়টা কিন্তু এর আগে এগুলো আলোচনা হয়নি আমরা সরকারকে বারবার বলতে চাচ্ছি যে এই বিষয়টিকে একটি মেইন স্ট্রিমে নিয়ে আসা হ্যাঁ এটা যাতে আলাদা কোনো বিষয় হিসেবে না দেখা হয় গোপন হিসেবে না চিনি না গোপন হিসেবে না এটা অনেক দিন হয়ে গেছে এখন আর এই পর্যায়ে আমরা নেই বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে অনেক দিক থেকে আগাচ্ছে কিন্তু এইসব বিষয় যদি আগাতে না পারে এখনো তাহলে কিন্তু এবং সর্বোপরি যেটা বললেন যে পলিটিক্যাল উইলিংনেস হ্যাঁ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা একেবারে শহর থেকে শুরু করে গ্রাম এবং একেবারে দুর্গ মেলাকে এই জায়গাটা যদি না থাকে তাহলে হবে না এর সাথে আপনি গভর্নেন্স ইস্যু বলেন সবকিছু মিলি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকে প্রতি সংলাপে অংশ নেবার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ভালো থাকবে